Hello students, in this part we will study about the useful and harmful effect of arthropoda. Some mollusca are known as living fossils and one of the mollusca which is used to produce the pearl moti. The pearl ice and this is called moti. In this part we will study about these two parts. Arthropoda, useful or harmful effect of arthropoda. The animals, the person say arthropoda, animals are useful as well as harmful for human beings. Economic useful is provided. First, we will study about the economical usefulness of the arthropoda. Economical, economically, arthropoda are useful for human beings. First one. Honey. Honey is the product of the honey bee, which is used as a food as well as in medicine. Honey. It is the important product of honey bee. Honey. Honey is used as food and as well as in medicines. First, secondly, honey bee. हनी बी हनी बी से हम एक हनी प्रोड्यूस करते हैं दूसरा बी वैक्स इज आल्सो प्रोड्यूस बाय द हनी बी वैक्स इज अदर प्रोडक्ट व्हिच इज प्रोड्यूस बाय हनी बी This bvex is used. This bvex is used in cosmetic and paints. First, then the next is bombix. Bombix. Stand for. सिल्क और कह सकते हैं सिल्क वॉर बॉम्बिक्स सिल्क प्रोड्यूस इंसेक्ट दिस सिल्क इज यूज इन मेकिंग द साड़ी सॉल एंड अंडर का द सिल्क इंसेक्ट प्रोड्यूस सिल्क वॉर में कह सकते हैं सिल्क वॉर प्रोड्यूस सिल्क Which is used in saris, shawls, and undergarments. Next, then next is lexifa. Lexifa. Any. Lag insect. The lag insect produce lag. Lag is को इंडियन बोलते हैं lag. इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? कई प्रकार की सीलिंग करने के लिए, air tight बनाने के लिए, as well as bangles and toys. Lag insect produce lag. The lag is used. 
इन सीलिंग ए टाइप बनाना है यानी एयर की एंट्री रोकने तो सीलिंग करने के लिए एंड मेकिंग ऑफ बेंगल्स एंड टॉयस क्लियर दीज आर द यूजफुल इफेक्ट इकोनॉमिकल आर्थ्रोपोडा आर यूज फॉर द ह्यूमन बीइंग सम आर्थ्रोपोडा आर यूज्ड एज वेक्टर्स 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 कैन फॉर द व्हीकल्स और कैरियर व्हिच ट्रांसफर द सब्सटेंसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वन ऑर्गन टू अनदर प्लेस ऑर्गन दैट इज दोज आर कॉल्ड वेक्टर्स आर्थ्रोपोडा आर नोन एज वेक्टर्स वेक्टर मींस द कैरियर और व्हीकल्स विच ट्रांसफर द मटेरियल और सबस्टांस फ्रॉम वन प्लेस और ऑर्गेन कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं टू अनदर प्लेस और ऑर्गेनिज्म दो तरह फैक्टर्स फर्स्ट वन इज एडीज एडीज मॉस्किटो विच इज द वैक्टर ऑफ द फिलेरिसिस इट इज द इंसेक्ट विच इज द वैक्टर इज इज द वैक्टर ऑफ फिलेरियसिस एलिफेंट असिस भी हो सकते हैं डिजीज विच इज कास्ट बाई मुखरेरिया विच इज कास्ट बाई मुखरेरिया एंड नेक्स्ट वन इज मलेरिया पैरासाइट malaria it is spread out by the malaria parasite is known as anopheles anopheles is the vector of malaria parasites as well as some are very harmful for other organisms so that they spread from uh, the disease from one organ to another organ one organism to another organism just like as culex culex it is the vector of the chikungunya and dengue fever culex is the vector of chikungunya and dengue fever these are the harmful for the animals for the organism because these are they spread organic and disease from one organism to another organism out of these one another is very important one another is very dangerous harmful for the human body that is locusta is called the gregarian pest gregarian pest some insects are very harmful for human and human consumption and human consumption locust is for locust bolti tb nowadays that is very dangerous for the human being as well as the vegetarian or crops are very dangerous to the crops 
दे आर फाउंड इन ग्रुप्स ये ग्रुप में होती हैं एंड डिस्ट्रॉय वेरी हार्मली टू द वेजिटेशन ऑफ ग्रुप्स दे आर फाउंड इन ग्रुप्स ये ग्रुप में होती हैं बट डू नॉट हेल्प विद ईच अदर दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर बट दे आर फाउंड इन ग्रुप सो दीज आर नोन एज ग्रे गेन फेस दीज आर द हार्मफुल एंड बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ आर्थोपोडा द नेक्स्ट वन इज मोलोस्का these are the part which remains in the part we have studied and we have already said to you mollusca ab mollusca mein hamara jo part reh gaya tha kya reh gaya tha first one is living fossil kis mollusca ko living fossil ke naam se jana jata hai neoplena jisko limulus king crab ke naam se jante hain neoplena लिमुलस और किंग क्रैप इज नॉन एज लिविंग फॉसिल ऑफ द फाइलम ऑफ द एनिमल फाइल ऑफ द फाइलम कह सकते हैं सीधा एनिमल किंगडम ऑफ द एनिमल किंगडम इन फाइलम मोलुस्का मोलुस्का फर्स्ट फीचर दिस देन ओनली द नियोप्लेना ऑल द मोलुस्का आर नॉन सेगमेंटेड बॉडीज होती है नॉन सेगमेंटेड होती है बट नियोप्लेना एक्सेप्ट द नियोप्लेना Neoplena body is segmented and that is metamorphically with external and internal. There is no body segmentation in mollusca. Except them. Neo बॉडी सेगमेंटेशन कौन सा सेगमेंटेशन मेटामेरिकली मीन्स द बॉडी सेगमेंटेड इज एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फर्स्ट फीचर The next one is pearl oyster. Pearl oyster. Pearl stands for moti. Pearl is also known as moti, which is white, highly shiny. एंड ग्लोबुलर इन शेप गोला कर होते हैं ग्लोबुलर इन शेप इट इज प्रोड्यूस बाय सम मोलुस्का इट इज फाउंड बाय सम मोलुस्का इन से एनिमल्स ओनली कार्ड टिकटा उसका पिंक ताड़ा पिंक ताड़ा इज ओनली मोलस का बीच प्रोड्यूस कैसे पल जाता है इट प्रोड्यूस नेचुरली ऑइस्टर ये नेचुरली ऑइस्टर पर ऑइस्टर है किस प्रकार से वेन दे इन इंटेंगल वेन द सेंड पार्टिकल्स इंटेंगल इन टू देयर बॉडी एंड इट डिपोजिट इट्स कार टू डिपोजिट बिटवीन द कैलक्रेस लेयर एंड द ये मेंटल कैविटी के अंदर डिपॉजिट होना शुरू होते हैं विच काज इरिटेशन और इरिटेशन का धीरे धीरे इसको क्या कहता है स्ट्रीप देना शुरू कर देता है दैट फॉर्म द कंसेंट्रिक लेयर कॉल्ड नेक्रे एंड फाइनली इन मेनी इयर्स इट प्रोड्यूस द पर्ल ए नेचुरल पर्ल ऑइस्टर
is produced when the foreign particle like as sand entangled in their body which cause irritation this foreign material keh sakte hain foreign particle keh sakte hain ya sand particle this sand particle start to deposit in between the calcareous layer the outer layer and the mantle as the sand particle matlab jitna zyada sand particle deposit hua that proportional to the irritation jitna zyada sand particle utni irritation badhti chali jayegi aur isi irritation ke karan se ye concentric लेयर बना लेते हैं जिसको बोलते हैं नेक्रे एज द डिपोजिशन ऑफ सैंड पार्टिकल्स या फॉरन पार्टिकल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इरिटेशन then they then the mollusca gonsa pinctada excrete the sand party jaise hi ye mollusca irritation hota hai mollusca ke andar ye sand particle ko irritate excrete karna start kar deta hai deposit hona shuru ho jayega kahan pe ye mantle cavity ke andar excrete the sand particle into the mental cavity which produce a which form a concentric layer called nectar and finally in several years the mollusca produce pulp pulp yeah isi way se pokichi mikimoto of tawa japan is the no is known as the father of the pearl industry पर्ल इंडस्ट्री का मोती उद्योग का सबसे फादर के नाम से जिसको जाना जाता है कोकेची मिकी मोतो कहा जापान में जापान में कहां पर टोबा के कोकेची मिकी मोतो कोकेची मिकी मोतो ऑफ टोबा जापान इज नोन एज द फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री बिकॉज ही डिस्कवर्ड उसने एक ऐसा मैथड ढूंढ लिया जिसने फोन पार्टिकल को इंट्रोड्यूस किया जाए मेंटल एंड मेंटल कैविटी के अंदर एंड इट चेंज टू पर्क ही डिस्कवर्ड ए मैथड बाई विच ही इंड्यूस्ड द 
foreign particle the foreign particle into the mentor or into the kaise between the between kar dijiye into the between the mental and calcareous layer and thus the pearl oyster produce the pearl this type of pearl is known as artificial pearl clear